அன்பின் இணையவர்களே நாம வந்து ஒரு மூணு நாள் நம்ம ஞானம் லிபரேஷன்ங்கிற சம்மந்தமாக ஒரு ஒரு டோட்டல் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் வியூ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஏற்கனவே நிறையவர் வந்து அட்டன் பண்ணவங்களும் இருப்பாங்க அட்டன் பண்ணாதவங்களும் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் மீட்டிங்காக அட்டன் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் கொஞ்சம் கை தூக்கம் வைப்போம் சரி ஓரளவு பாதி பாதி புதுசாக வந்திருக்கீங்க இப்போ எங்களுக்குமே வந்து புதுமுகங்களை பார்த்தா தான் கொஞ்சம் ஆர்வம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா கற்றுக்கிடவருக்கு வந்திருக்கவங்க அவங்க தான் மற்றவங்க ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் மற்றவங்க வந்திருப்பாங்க அதனால் புதுசாக கற்றுக்கிட்டது தான் சிறப்பு பொதுவாக அந்த ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மலைப்பான விஷயமாக தான் நம்ம சமுதாயத்தில் பார்க்கப்படுது நாங்கள் வந்து ஒரு திருச்செந்தூரில் நாங்கள் பல அன்பர்களாக நாங்கள் வந்து ஞானத்துக்காக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எங்கள் ஒரு குரூப்பே வந்து ஒரு சத்சங்க குரூப்பே வந்து ஒரு நாற்பது பேர் இருப்போம் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் நாற்பது பேரும் கூட மாட்டோம் ஏதாவது முக்கியமான ஒரு டைமில் நாற்பது பேர் கூடுவோம் மற்ற நேரங்களில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருபது பேருங்கிற மாதிரி கூட்டியிருப்போம் ஆனால் ஒரு நாற்பது பேர் தொடர்ந்து அதுக்காக தான் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் வருஷந்தான் போயிட்டு இருந்த வழிய ஞானம்னா கையில் கிடைக்கிற மாதிரி தெரில திருச்செந்தூரில் எனக்கு ஒரு ஒரு கோயிலினுடைய ஒரு நிர்வாகம் வந்து என் கையில் எனக்கு வந்தது ஒரு சின்ன கோயில் அப்போ அந்த கோயிலுக்கு பூஜை பண்ணுறவர் அந்த ரெகுலராக இருந்தவர் வந்து லீவ் போட்டதுனால வேற இன்னொருத்தர் அடிஷ்னலாக ஒருத்தர் வந்து அதில் பூஜை பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவருக்கு வயசு எண்பது இருக்கும் அந்த புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணவருக்கு அப்போ அவர் வந்து சொன்னார் நான் வந்து இந்த ஞானத்தை தேடி பதினாறு வயசில் என் வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டேன் இப்போ நான் சன்னியாசியாக தான் வந்து நான் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த ஞானம் இன்னும் கிடைச்ச மாதிரி தெரில சொல்லி அவர் சொன்னார் எங்களுக்கு பெரிய மலைப்பாக இருந்த அவரே எண்பது வயசு பதினாறு வயசுலேருந்து புறப்பட்டு எண்பது வயசு ஆகியும் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியலையேன்னு சொல்கிறாரு நாங்களும் தேடிக்கிட்டே இருக்கோமே இது இது கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு சொல்லி பெரிய மலைப்பாக இருந்தது அப்போ எனக்கும் ஞானத்தை பற்றி தெரியாது சரி அவர் சொல்கிறாரு சரி நான் அவருக்கு என்ன பண்ண முடியும் சரி சொல்லிட்டு போகிறாருன்னு சொல்லி விட்டாச்சு இந்த ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே இது என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்ம லைஃபோட சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று எல்லாருக்கும் ஒரு சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய சர்வசாதாரணமாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை இப்போ சென்னையில் நிறையா அன்பர்கள் இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு அன்பர் சொன்னார் நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் மீட்டிங்கிலலாம் பேசுவீங்க ஞானம்னா யாரெல்லாமோ என்னெல்லாமோ சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னுடைய கருத்து இது தான் ஞானத்தை பற்றி என்னுடைய கருத்து இது தான் உங்களுக்கு எந்த கருத்து பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிடுங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்போ என்ன ஐயா இப்படி சொல்கிறாங்க யாரெல்லாமோ ஞானத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க நான் இப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த கருத்தை பிடிச்சிக்கிடுங்களே அதை ஏற்றுக்கிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக சொன்ன மாதிரி தெரியலையே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்கிறாங்க நான் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த கருத்து பிடிச்சிருக்கோ அதை ஏற்றுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு பொதுவாக சொல்லிட்டு போயிட்டீங்களே 
ஆனால் இப்போ நீங்கள் அப்படி சொல்கிறதில்ல ஆரம்ப காலத்தில் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ அப்படி சொல்கிறதில்ல ஞானம்னா இதுதான் ஞானம் இதை விட்டுட்டு எங்கேயும் அலையாதுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கட் அண்ட் ரேட்டாக சொல்லிடுறீங்க இப்போ இது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரிலை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானங்கிறது நம்ம வந்து ஆனால் எல்லாருக்குமே அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டம் தான் நம்ம நினைவு கனவு கனவு இருக்குது இப்போ நாங்களுமே என்ன தேடி வந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை தேடி தான் வந்தோம் ஒரு சாதாரண விஷயமாக எடுக்கலை யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயம் பல ஜென்மமாக நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒரு ஜென்மத்தில் கிடைக்காத விஷயங்கிற மாதிரி தான் ஒரு எண்ணம் இருந்தது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் நம்ம இந்தியர் தான் அவர் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் இந்த ஞானம் அடைகிறதா இருந்தான்னு சொன்னால் நாம் நாற்பது வயசுக்கு அடைஞ்சிடணும்னு சொல்கிறாங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஞானம் அடைகிறது பெரிய ஆபத்துன்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னார் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க என்ன விஷயம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்னா அந்த ஞானம் அடையும் பொழுது நம்ம தலையில் பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்கும் அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே அது நம்மளுக்கு தாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்காது நாற்பது வயசுக்குள்ளனா நம்ம தாங்கிக்கிடலாம் அதனால தான் நாற்பது வயசுக்குள்ள அடையணும்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படியே அப்போ நாற்பது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் தா ஞானம் அடையிறதுனா ஒரு இடி தாங்கி ஒன்றும் செட் பண்ணிக்கிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இன்னி சொல்லி அவர்கிட்ட வேடிக்கையாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதான் நம்முடைய மனதில் வந்து ஞானம்னா அப்படி ஒரு கற்பனை இருக்குது அது ஏதோ பிரம்மாண்டமாக என்னதையோ ஒன்று நம்ம அடைகிறது மாதிரி யாருக்குமே கிடைக்காத ஒன்றுங்கிற மாதிரியும் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் பிரம்மாண்டமாக பிரம்மாண்டமாக இல்லையான்னு பார்த்தோன்னா பிரம்மாண்டம் தான் ஆனால் அது வந்து எட்டி பிடிக்க முடியாத பிரம்மாண்டம் இல்லை அதுதான் பிரச்சனை இப்போ நாம் வந்து பிரம்மாண்டம்னு சொல்லி எட்டி பிடிக்க முடியாத பிரம்மாண்டம்னுட்டு எடுத்துக்கிடறோம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஆகாயம்னா என்ன ஆகாயம் எப்படி இருக்குது அது ஒரு சாதாரணமானதா பிரம்மாண்டமானதான்னு சொல்லி ஒருத்தர் நம்ம மட்டும் சொல்கிறார் என்ன இப்போ அதில் சொல்லுவோம் ஆகாயங்கிறது சாதாரணமானதா பிரம்மாண்டமானதா ஏன்னா நம்ம வந்து அண்ட சராசரங்களுமே அந்த ஆகாயத்தில் தான் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மிதந்துக்கிட்டு இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அது அப்படியே பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது எங்கே புறப்பட்டுது எங்கே போய் சேரப்போதுன்னு யாருக்குமே தெரியாத அளவில் அவ்வளோ வாஸ்ட்டாக இருக்கு சரி அவ்வளோ வாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆகாயத்தை பற்றி நமக்கு கான்ட்ராக்டே இல்லாமல் இருக்காமா நமக்கு தொடர்பே இல்லாமல் இருக்காமான்னு சொன்னால் நாமளும் அந்த ஆகாயத்தோடு தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்குது ஆனால் அது நேரத்தில் நம்ம ரீச்சபிளாகவும் இருக்குது நம்மகிட்டையும் இருக்குது நம்ம கூடயே இருக்குது பிரமாண்டமாகவும் இருக்குது இப்போ உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஞானம் ஆன்மீகம் எல்லாமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம லைஃபோட அன்றாட லைஃபோட சம்மந்தப்பட்ட ஒன்றா இருக்குது நம்ம டே டு டே லைஃபோட சம்மந்தப்பட்ட ஒன்றா இருக்குது பிரம்மாண்டம் தான் ஆனால் பிரம்மாண்டம்னு சொன்னதுக்காக நம்மளோட சம்மந்தம் இல்லாத ஏதோ ஒன்றும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானத்தை தேடி எத்தனை பேரோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நார்த் இந்தியாவில் போனீங்கன்னா நிறைய சாதுக்கள் குகைகள்லையும் அங்கேயும் எங்கேயுமே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க ரமணர் எடுத்தானா வீட்டை விட்டுட்டு ஓடி வந்துடுறாரு ஆதிசங்கரர் அப்படி தான் வீட்டை விட்டு வர்றாரு இப்படி எல்லாருமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கேயோ வீட்டை விட்டு ஓடி எங்கேயோ போய் அடைகிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயங்கிற மாதிரி அது ஒரு கற்பனையே தான் இருக்குது இப்போ உண்மையிலே வந்து பிரம்மாண்டமான விஷயமாக இருந்தாலும் அது எப்படி ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயமாக இருக்கு நீங்கள் ரமண மகிழ்ச்சியை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து நிறைய திருவண்ணாமலையில் இருந்து எல்லாருக்குமே உபதேசங்கள் பண்ணுறாரு கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறாரு அப்போ அந்த அன்பர்கள் நிறையா அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது 
இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்களுடைய நிஜ சுரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிடணும் நீங்கள் உங்களை உடம்புன்னே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க உடம்புக்கு வந்து பிரச்சனை உண்டு இன்ப துன்பங்கள்லாம் உடம்புக்கு இருக்கும் அதனால் இந்த இன்ப துன்பம் சார்ந்த உடல் நீங்கள் உங்களை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உடலுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையாக உங்களுக்கு தெரியும் அல்லது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மனசால் ஆக்கப்பட்ட ஒருத்தராக உங்களை நினச்சிக்கிட்டுறீங்க மனசுலையுமே இன்பங்கள் துன்பங்கள் எல்லாமே இருக்கத்தான் செய்யும் மனசால் ஆக்கப்பட்ட ஒருத்தராக நீங்கள் நினச்சிங்கனாலுமே இன்ப துன்பங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு தான் போயிட்டு தான் இருக்கும் உட ஒன்று உடல்னு நினச்சிக்கிட்டுறீங்க இல்லைன்னா மனசுன்னு நினச்சிக்கிட்டுறீங்க இன்னும் உங்களுடைய நிஜ சொரூபம் வந்து இந்த உடலோ மனசோ கிடையாது நீங்கள் வந்து ஆன்ம சொரூபம் ஆன்மாவுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுடைய நிஜ சொரூபத்துக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு பொய்யாக ஒரு சொரூபத்தை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தில் பிரச்சனையே கிடையாது அதனால் உங்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும் உங்களுடைய உண்மையான சொரூபம் வந்து ஆன்ம சொரூபம் நீங்கள் வந்து ஆன்மாவாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆன்மா தான் நீ கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும் சொல்லி சொல்லிடுறார் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம உடல் இருக்கிறது தெருது மனசு இருக்கிறது தெருது ஆன்மானிட்டு ஒன்று இருக்கிறது யாருக்காவது தெருதா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஆன்மா இருக்குது நம்முடைய நிஜ சொரூபம் ஆன்ம சொரூபம் தானே சொல்கிறாங்க சரி அவங்க சொன்னதுனால அப்படியா இருக்குமோன்னு சொல்லி ஒரு 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 அபிமானம் ஒரு அனுமானம் வச்சுக்கிடும் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஆமாம் நான் ஆன்மா தானே நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் நமக்கு அந்த எந்த அனுபவமே இல்லை உடலுங்கிற அனுபவம் இருக்குது மனங்கிற அனுபவம் இருக்குது ஆனால் ஆன்மாங்கிற அனுபவம் நமக்கு ஏற்படலை இப்போ நம்ம வந்து எதையாவது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்முடைய கண் இப்போ பார்க்குறோம் கேட்குறோம் இதை வச்சு நம்ம வந்து பொறி புலன்களால் எதையாவது தெரிஞ்சுக்கிட்றோம் இப்போ இந்த பொறி புலன்களால் தெரிகிறது தான் நமக்கு தெரியுது பொறி புலன்களுக்கு உட்படாத எதுவுமே நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கிட முடியாது இப்படி இந்த பொறி புலன்களால் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட முடியுமா என்ன சொல்லி இந்த ஆன்மாவை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஞானிகள்கிட்டையோ சாஸ்திரங்கள்ட்டையோ கேட்டான்னு சொல்லி சொன்னால் பொறி புலன்களால் ஆன்மாவை தெரிய முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க சரி நம்ம சில விஷயங்களை வந்து இப்போ இன்ப துன்ப அனுபவங்கள்லாம் மனசில் தெருது இப்போ மனசாலையாவது நம்ம ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட முடியுமா என்று சொல்லி கேட்டால் மனதாலையும் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக முடியாதுன்னு இடுறாங்க இப்போ ஆன்மாவை தெரிஞ்சால் பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆயிரும் ஆனால் ஆன்மானி தெரிகிறது எப்படி பொறி புலன்களாலையும் தெரிய முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க மனசாலையும் அறிய முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிடும்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ நம்ம எப்படி தான் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிடுறது இப்போ ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு சாஸ்திரங்களில் ஒரு வழி சொல்லியிருக்கு ஆன்மாவை எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் சொல்லி ஒரு நிச்சயமான வழி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதபடி ஒரு எளிமையான வழியை வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு எப்படி ஆன்மாவை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிகன்னு சொல்லிட்டு போயிடு ரொம்ப சுலபமாக சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆன்மா வச்சே ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு ரொம்ப சிரமப்படாத உடலால் அறியணும்னு அவசியம் இல்லை புலன்களால் அறியணும் இல்லை மனசால் அறிய வேண்டியதில்லை ஆன்மா வச்சே ஆன்மாவை தெரிஞ்சிக்க ஆன்மா தானே தெரியணும் ஆன்மா வச்சு ஆன்மாவை தெரிஞ்சிக்க நீ சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து வீட்டை விட்டு எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பல சரி வந்துடுவார்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு நாலஞ்சு நாள் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு வரல 
எங்கெங்கே இல்லாமல் கேட்டு பார்த்தான்னு சொன்னால் அவர் எங்கே வந்தார்னே கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வீக் புகார் சொல்கிறோம் ஐயா வீட்டை விட்டு போனவர் வீட்டுக்கு திரும்பல கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சி தாங்க அப்போ அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேட்குறார் இந்த காணாமல் போனார் இல்லையா அவர் கடைசியாக எந்த ஊருக்கு போனார் இது யாருக்காக தெரியுமா இன்னும் கேட்குறார் ஒரே ஒருத்தருக்கு தெரியான்னு சொல்கிறோம் இது யாருன்னு கேட்குறாரு காணாமல் போனவரே அவர் தான் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மா வச்சு நீ ஆன்மாவை தெரிஞ்சிக்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரச்சனை முடிச்சிடுறாங்க இப்போ நம்ம ஆன்மா வச்சு எப்படி ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிடுறது இப்போ சாஸ்திரங்கள் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டுது ஆனால் ரமணர் மாட்டிக்கிட்டார் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் ரா ஆனந்த நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் அப்படியே மற்றவங்கள்ட்ட சொன்ன உடனே அவர் கேட்குற கேள்விக்கு பரிச்சல் ஆக வேண்டியது ஆகிப்போச்சு இப்போ இதே மாதிரி தான் அவர்கிட்ட கேட்குற ஐயா நீங்கள் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடையணும்னு சொல்கிறீங்க ஆன்மாவை தெரிஞ்சால் தான் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகுறீங்க இப்போ ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி பொறி புலன்களால் முடி அறிய முடியுமா பொறி புலன்களால் அறிய முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாரு சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதே மாதிரி அவரும் சொல்லிடுறாரு சரி மனசால் அடிய முடியுமா அதுவும் அறிய முடியாதுன்னு இடுறாரு சரி பிறகு ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடையணும்னு சொல்கிறீங்களே ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படி தான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க உடனே அவர் அப்படியே தலைகளை மாற்றிடுறார் நாங்கள் சும்மா அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆன்ம சாட்சாத்காரன்னு சொல்லுவோம் உண்மையில் ஆன்ம சாட்சாத்காரன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆன்ம தரிசனம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்க அஞ்ஞானத்துலேருந்து விடுபட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்ம தரிசனம் சொல்லி அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்றார் அது வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் எதையோ ஒன்றும் பண்ணி எதையோ அடைஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் அது ஆன்ம சாட்சாத்காரம்னு சொல்லி முதல்ல பாசிட்டிவாக சொல்லிவிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து அஞ்ஞானத்துலேருந்து விடுபட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்ம தரிசனம்னு சொல்லி ஒரு நெகட்டிவாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடுறார் இப்போ பழையபடி நாம் என்ன சொன்னால் அஞ்ஞானத்துலேருந்து விடுபடுறதுனா என்னன்னுட்டு நம்ம பழையபடி தேட வேண்டிய ஆயிடுது இப்போ அஞ்ஞானத்துலேருந்து விடுபடுறதுனா அர்த்தம் என்ன நீங்கள் ஞானி ஆயிட்டான்னு அர்த்தம் அது ஞானியானால் தான் அஞ்ஞானத்துலேருந்து விடுபட முடியும் அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாருமே ஞானி ஆயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் நம்ம ஞானம் ஆன பிறகு ஆன்மா தெரிஞ்சானே தெரியாமல் போனேன் அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அப்போ எதுக்கு இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க எதோ எதோ ஒன்று நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளை சீட் பண்ணணும்னு எல்லாம் சொல்லலை சாஸ்திரங்களுமே வந்து ஆன்மாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நீ ஆன்மாவை தேடு ஆன்மாவை அடைஞ்சிக்கன்னு சொன்னால் நம்மளை சீட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை அதே மாதிரி ரமணருமே நமக்கு வழிகாட்டுறாருன்னு சொன்னால் நம்மளை வந்து சீட் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தில் அவங்க சொல்லலை அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை ஏதோ ஒரு வகையில் கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவங்க தரப்பில் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்கிறாங்க இப்போ உண்மையிலே வந்து இங்கே உள்ளார்ந்த விஷயமா ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதை டச் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாடுபடுறாங்க அது வந்து ஒன்றும் உண்மையிலே ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிறது தெருது எல்லாருக்குமே தெருது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடுங்கிறதும் தெருது ஆனால் என் எப்படி சொல்லி அந்த இடத்துக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர்றதுங்கிறது புரியாமல் இருக்கிறதுனால என்ன நல்லாமல் சொல்லி அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு பார்க்குறாங்க நிறைய பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கிடுறாங்க இப்போ உண்மையிலே வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன நோக்கம்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிடுறதுங்கிறது நம்முடைய நோக்கம் கிடையாது இந்த வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடணும் மனசு நிம்மதியாக இருக்கணும் இதுக்காக தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மாவை தேடுறேன் இறைவனை தேடுறேன்னு சொல்லி எல்லாருமே கிளம்பி வரோம் பிரச்சனையே இல்லாதவங்க யாராவது நம்ம வந்து நான் இறைவனை தடைகிறேன் ஆன்மாவை அடைகிறேன்னு சொல்லி யாராவது வந்திருக்காங்களா அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாலே அவங்க பிரச்சனையினால் துரத்தப்பட்டு தான் இங்கே வந்துடுறாங்களோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சின்ன குழந்தைகள் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் இப்போ அப்படி ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கு அவங்ககிட்ட போய் ஆன்மானா என்னென்னு தெரியுமா கிட்டே ஓட்டம் ஒரே ஓட்டம் ஓடிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துக்குமே சம்மந்தமே இல்லை அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆன்மீகம் எதுக்கு ஆன்மீகமே தேவையில்லை ஆன்மீகத்தை நாம் அவங்ககிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிடணும் நம்ம அவங்களுக்கெல்லாம் ஆன்மீகத்தெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு தேவைப்படலை அது எதுவுமே தேவைப்படலை எப்போ நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் 
നമ്മൾ കൊഞ്ചം വയസ്സാകി ഒവ്വൊരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മത്തിയുള്ള പന്താടപ്പെടുമ്പോഴുതാണ് ചില ആത്മീയത്തെ പിടിച്ചിട്ടാത് നമ്മളെ കാപ്പാത്തി വിടുമെന്ന് ചൊല്ലി ആത്മീയത്തെ തേടും അപ്പോൾ ഉണ്മയിലെ ഉണ്മയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനോരീതിയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ സന്ധിക്കക്കൂടിയ നിറയെ ഇൻപ ദുൻപങ്ങൾ ഇതുതാണ് ഉണ്മയിലെ നമുക്ക് പ്രശ്നം അതിലിരുന്ന് വിടുപടുകത്ത് ആത്മീയം കിട്ടി ചൊല്ലി അതുക്കളെ വാറാം ജ്ഞാനവും മുക്തി മോക്ഷം എല്ലാമേ അതുക്കപ്പുറം നാം വരും ഇപ്പോൾ പത്തിങ്ങനെ ചൊന്നാൽ രമണ മഹിഷി വന്ന് പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ അടയിരാറ് അവർക്ക് വന്ന് തിടീരിന് ഒരു നാൾ എന്നാന്ന് ചൊല്ലി ചൊന്നാൽ ഒരു മരണഭയം ഏർപ്പെടും അപ്പോൾ അവർക്ക് അന്ന് മരണഭയത്തിലിരുന്ന് വിടുപെടണമെങ്കിൽ എണ്ണമല്ല എന്നാൽ അവർക്ക് എന്ന പ്രശ്നയോ മരണഭയത്തിലിരുന്ന് വിട് സാധാരണമായി ഏർക്കാതെ എന്നാന്ന് ചൊല്ലി ചൊന്നാൽ മരണഭയമോ ഏതോ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് ഭയത്തിലിരുന്ന് വിടുപെടണമെങ്കിലൊക്കെ ഏതോ മരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ കാരണം അവർ വന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമായി എന്നും വേണ്ടാന്ന് ചെന്നാൽ ശരി മരണം കൂടെ വന്താ വന്നിട്ട് പോട്ടോ എന്ന് ചൊല്ലി അന്ന് മരണത്തെ അവിടെയും എതിർപ്പുള്ള ആരംഭിച്ചിട്ട് അന്ന് മരണഭയത്തെ അവിടെയും എതിർപ്പുള്ള ആരംഭിച്ചിട്ടാർ അവിടെ അതേ എതിർപ്പുള്ളുമ്പോഴത് അവർക്ക് ഏതോ ഒരു ഹിയാൻ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർക്ക് ഏർപ്പെടും അത് എന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് അവർക്കേ തരല് കാരണം ഏതോ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഒരു അനുഭവം ഏർപ്പെട്ട് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഏർപ്പെട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നവും ഒരു സാൾവായിട്ട് നിമ്മതിയായിട്ട് പതിനാറ് വയസ്സിൽ എന്നാൽ എന്ന് തെരഞ്ഞു കിട്ടുമെങ്കിലേ അവർക്ക് പിറ രൊമ്പ് ലേറ്റാ തന്നെ അവർ ഏതോ ഒരു ഹിയിലെ നിറയെ പണ്ഡിതർകൾ മച്ചിലൊക്കെ അത് കൺഫേം പണ്ടത് നമ്മൾ അണ്ണയ്ക്ക് പതിനാറ് വയസ്സിൽ അടഞ്ഞതിൽ പെറുതാൻ ഞാനോ എന്ന് ചൊല്ലി പിന്നാലെ രൊമ്പ കാലത്ത് പെറുതാൻ കണ്ടുപിടിക്കരുത് കാരണം ഏതോ ഒരു വ്യത്യാസമാർ വിനോദമാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് പോയിട്ടുവാങ്കിൽ അത് മട്ടും തരുത് ഇവിടെ നിറയ ജ്ഞാനികളെ പാത്തിങ്ങനെ ചെന്നാൽ എപ്പോഴോ ജ്ഞാനം അടഞ്ഞിരുപ്പാങ്ങ് എപ്പോഴും ഞാനം അടഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിലത് അവൾക്കേ തരിയാത് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളത് നിറയെ എന്ത് ജൻകഥകളെല്ലാം പാത്തിങ്ങനെ ചൊല്ലി ചെന്നാൽ സമന്ത സമന്തമുള്ള അന്ത കഥകളെ പാത്തിങ്ങനാലേ കൊഞ്ഞ് വിനോദമാത്ത ഇറക്കും ഒരുത്തർ വന്ന് ഒരു മൺകുടത്തിൽ തനി എടുത്തിട്ട് വരാറ് ഒരു സൻ തുറവി ജ്ഞാനത്തെ തേടി അലഞ്ഞിട്ടിരിക്കാറ് ഒരു മൺകുടത്തിൽ തനി എടുത്തിട്ട് വരാറ് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നാൾ കാൽ ഇടറി കീഴ ഉഴുന്ന് അന്ന് മൺകുടം ഉടഞ്ഞു പോയിരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഞാനം ഉടഞ്ചിടാറ് ഇപ്പം ഇതിൽ കണക്ട് പണ മുടിയില്ല മൺകുടം ഉടയിറതും അവർ ഞാനം ഉടയിറക്ക് എന്നെ ചുമന്നു അങ്ങനെ അവർ ഞാനം അടഞ്ചിടാറ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്നാന്ന് ചൊല്ലി ചൊന്നാൽ ഏതോ ഒരു കാരണത്തിനാൽ അവങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒന്ന് ഏതോ ഒരു വ്യത്യാസമായ ഏതോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോയിടാങ്ങ് അന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഏർപ്പെടുന്നതിൽ ഏതോ ഒന്ന് കാരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കാരണത്തിനാൽ അവങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഏർപ്പെട്ട് അവങ്ങ് ഞാനിയെങ്കിൽ പേർക്ക് വന്നിടാൻ അങ്ങനെ ഉണ്മയിലേ വന്ന് ചുമ്മാ നമ്മൾ വന്ന് ഒരു വേടിക്കുക ചെന്നാലുമേ അവങ്ങൾക്ക് വന്ന് അത് റിയൽ ഉണ്മയിൽ അവ ഉണ്മയിൽ അവങ്ങ അടഞ്ഞത് വന്ന് പൊയ്യാലല്ല ഉണ്മയിലേ അവങ്ങ ഏതോ ഒന്ന് അടഞ്ഞിടാങ്ങ് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് ഇന്ന മാതിരി നിറയെ ഞാനികളെ പാത്തിങ്ങനെ ചെന്നാൽ അവ എപ്പോഴും താൻ ഞാൻ അടഞ്ഞോന്ന് ചൊല്ലി നിറയെ അവർക്ക് തിരിയാത് ഒരു കൊഞ്ചം നമ്മൾ വന്ന് ട്രേസ് പണ മുടിയണോന്ന് പാത്താന്ന് ചെന്നാൽ ബുദ്ധരുടെ ലൈഫ് കൊഞ്ചം ട്രേസ് പണക്കൂടിയ അളവില്ല ഞാൻ ഒന്നാ എന്നെ നമ്മൾ എന്നെ പണണോ എന്നെ അടഞ്ചോ നമ്മുടെ വഴി എന്നെ എങ്കിൽ പോയി അത് അടഞ്ചോങ്കിറത ചൊല്ലുറ മാതിരി അതും കൂടെ മുളുസും ചൊല്ല മുടിയാതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആ ചൊല്ലുറ അളവിൽ ഇരിക്ക് ബുദ്ധർക്കും ഇതേ മറന്നാൽ വാഴ്ക്കയിൽ നിറയെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നം മറ്റവങ്ങ പ്രശ്നന്മാരില്ല കൊഞ്ഞു വ്യത്യാസമാണ് പ്രശ്നം ഏന്നാ അവർ വന്ന് ഒരു അറസനക്ക് മഹനാ പിറക്കാറ് അടുത്ത അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പട്ടത്തേക്ക് വരണം അവർ തന്നെ അറസാക്ഷിക്ക് വരണം എന്നാൽ ജോസിയക്കാരങ്ങ എന്നാ ചൊല്ലിടാങ്ങ് ചെന്നാൽ ഇവർ പിൽക്കാലത്തിൽ ഒരു സന്യാസി ആയിരുവാരം നീറാങ്ങ് അപ്പോൾ അത് അറസർക്ക് രൊമ്പ് വർത്തമായിരുന്നു എന്നോടാ നാമ അറസാളുടെ ഇറക്കിന് ചൊല്ലി ഒരു മഹൻ ഇരുന്നാലും ചെന്നാൽ അവൻ പിച്ചക്കാരണ സന്യാസിയാ പോയിരുവാനും ചൊല്ലി ജോസി എല്ലാം ചൊല്ലാങ്ങളെ എന്നോടാണ് അവർ ഭയന്തരാറ് അവർ ഇവർ എങ്കിലും പോടാതെ ഇവിടെ കട്ടുക്കാവലോടെ വളക്കണമെന്ന് ചൊല്ലി അ
அப்போ தான் என்னெல்லாமோ இப்படி நம்மளை மீறி என்னெல்லாமோ நடக்குது நமக்கு வாழ்க்கையே அனைத்தியமானது இருக்குது திடீர்னு நோய்பட்டுறோம் செத்து போயிடுறோம் வயசாகிடுறோம் நம்ம எப்போவுமே இப்படி நிம்மதியெல்லாம் இருக்க முடியாது அப்போ நம்மளை சுற்றி ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பயங்கரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் முடிவுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ அதுவே வந்து அதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் இருந்த நல்ல வேறு இந்த இதெல்லாம் பார்த்து ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கையே வந்து அவருக்கு ஒரு துக்கமும் துயரமாக மாறிடுது ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு தன்மைக்கு போயிடுறார் அப்போ இந்த துக்கங்களும் துயரங்கள்லேருந்து விடுபடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு ஏற்படுது அதுக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறாரு அவருக்கு அதுக்கு ஒரு வழின்னு சொல்லி சன்னியாசம் எடுத்துடணும்னு சொல்லி துறவியாக மாறணும் தியானம் தவங்கள் ஈடுபடணும்னு சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளியேறிடுறாரு தவ தியானங்களில் ஈடுபடுறாரு அவருக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ரெண்டு குருநாதர்கள் இருந்து வழிகாட்டுறாங்க தியானம் தவங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாருமே ஒரு காலம் ஆன்மீக தேடல் உள்ளவங்க எல்லாமே தியானம் பண்ணாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது எல்லாருமே தியானம் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த தியானம் பண்ணையும் போது தியானத்தினுடைய அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ரம்யமான சூழ்நிலை ஏற்படும் ஒரு ரம்ய மனசே வந்து ஒரு ரம்யமாக மாறிடும் ஒரு அமைதியாகவும் ஒரு ஆனந்தமாகவும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு போயிடும் இதே மாதிரி தான் புத்தருக்கும் ஏற்பட்டுது பரவாயில்லையே தியானம் பண்ணோன்னா மனசு அப்படியே ரம்யமாகிட்டுதா பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் ஆகிட்டுத இப்போ ஒருத்தர் வந்து நிறையா விட்ட கடன் வாங்கியிருக்கிறார் கடனை வசூலிக்கிறதுக்கு கடன்காரெல்லாம் அவர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவர் வீட்டில் உள்ளவங்க என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு சொன்னால் அந்த கடன்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் சரி பரவாயில்ல தூங்கி முழிக்கிட்டு நாங்கள் வாசலில் வெயிட் பண்ணுறோம் பரவாயில்ல தூங்கி எழும்பட்டும் தாராளமாக எழும்பட்டும் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னா தியானத்தினுடைய அனுபவங்களும் அப்படி தான் அந்த தியான அனுபவங்கள் ஏற்படுற வரைக்கும் அப்படியே நிம்மதியாக இருக்கும் நம்ம பிரச்சனைகள்லாம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த கடன்காரர்கள் மாதிரி வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் சரி கொஞ்சம் நேரம் தியானத்தில் அனுபவத்தை இருக்கட்டும் எப்படி நம்மகிட்ட வந்தோன்னா ஆகணும்னு சொல்லி வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் வெளியே வந்தோன்னா பழையபடி எல்லா பிரச்சனையும் வந்து மாட்டி பிடிச்சிக்கிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் புத்தருக்கும் வந்து தியான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது பழையபடியும் பிரச்சனை ஏற்படுது என்னடா திருப்பி திருப்பி இது நம்ம பழையபடி பழைய முதல்லேருந்தே நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்க அடையிறதும் விடுறதும் அடையிறதும் விடுறதுமா இருந்துக்கிட்டே இருக்க இன்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி ஏதோ அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நமக்கு நல்ல அனுபவங்கள் வருது அப்போ நமக்கு வந்து தியானத்தினால ஏதோ நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக பண்ணான்னு சொன்னால் இந்த அனுபவங்கள் அப்படியே நிரந்தரமாக நம்மகிட்ட இருந்துருமேங்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணுறார் அது என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அவருடைய உடல் தான் இதாகி பல இதாகி பலைனாகி நோய் வாய்ப்படுற அளவுக்கு ஆகி போயிடுது பிற அதுக்கு மேலே அதையும் பண்ணவும் முடியல அந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் இதில் வந்து பிரயோஜனமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு மரத்தடியில் போய் அமைதியாக உட்காரார் ஒரு தோற்று போன மனநிலையோட இதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண முடியலைங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலையில் ஒரு மரத்தடியில் உட்காரார் இப்போ ஒரு அரசன் வந்து போருக்கு போகிறான் நிறைய சேனைகள் நிறைய ஆயுதங்களோட போருக்கு போகிறான் போரில் போய் பார்த்தோன்னு சொன்னால் அங்கே சண்டையில் எல்லா ஆயுதங்களையும் இழந்து எல்லா சேனையும் இழந்து கடைசியில் தன்னந்தனியாக நிராயுத பணியாக இருந்தான்னா என்ன மனநிலையில் இருப்பான் அதுக்கு மேலே எந்த ஸ்கோப்புமே இல்லை ஒரு ஸ்கோப்பில் ஸ்டேட்டில் இப்போ அதே மாதிரி புத்தருடைய நிலையும் அதே நிலவாக என்னென்னலாம் முயற்சி பண்ணாரோ எந்த கதவெல்லாம் தட்ட முடியுமோ அத்தனையும் தட்டி பார்த்துட்டு ஒன்றும் நடக்கலன்னு சொல்லி ஒரு மனமுடைஞ்ச நிலையில் ஒரு கையேறு நிலையில் அப்படியே போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காடுறார் அந்த நிலையில் அவர் அறியாமலே அவருக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்போ அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா நம்ம என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி கிடைக்காத ஒன்று நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா இருக்கும்போது கிடைச்சிருக்க 
என்ன சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறார் ஆச்சரியப்பட்டு அவர் தனக்கு என்ன தான் நேர்ந்ததுன்னு சொல்லி தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் பார்த்தான்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் இயங்குகிற மனசு வேறு அப்போது இயங்குகிற மனசு வேறு ஒரு வித்தியாசமான பரிமாணத்தில் அவருடைய மனசு இயங்குறத அன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கிறார் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு வந்து என்ன பேர் கொடுக்குறாருனா நிர்வாண நிலைன்னுட்டு ஒரு பேர் கொடுக்குறார் பேர் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இது என்னுடைய முயற்சினால் நான் கொண்டந்ததில்லை இது ஏற்கனவே என்கிட்ட இருந்ததை நான் அன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது எனக்கு மட்டும் சொந்தமானது இல்லை எல்லாருக்கும் சொந்தமானது எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குது யார் யாரெல்லாம் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லா பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டுடலாம் என்ன சொல்லி அவர் அதை சொல்கிறார் உண்மையிலே அன்றைக்கி அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அவர் அந்த நிர்வாண நிலைன்னா என்ன அதில் எந்த முயற்சியும் பண்ணாமல் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே இருக்குன்னுட்டு வேறு சொல்கிறாரு இப்போ புத்தர் தான் முதல் முதலாக அதை கண்டுபிடிச்சாரா மற்ற ஞானிகளோ நம்ம சாஸ்திரங்களோ அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலையா உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருமே அதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேர் வேறு வேறு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் சின்ன சாஸ்திரங்கள் வந்து அதுக்கு தான் வந்து முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன் நீட்டெல்லாம் பேர் கொடுக்குது இப்போ அவர் நிர்வாண நிலை நீட்டு அவர் பேர் கொடுத்துருக்கிறாரு பேர் தான் வேறு விஷயம் ஒன்று தான் இப்போ உண்மையில் அன்றைக்கி என்ன கண்டுபிடிச்சார் அந்த நிர்வாண நிலைனா என்ன மன முயற்சியே தேவையில்லாதபடி நமக்கு இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை என்ன இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு அரசவை அந்த அரசவையில் வந்து ஒரு அரசர் இருக்கிறாரு நிறையா அரச அரசவையில் உள்ள பிரதானிகள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த அரசவைக்கு வந்து ஒரு ஞானி வாரார் நம்ம இந்த அரசவையில் உள்ளவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கூறி அந்த ஞானிகிட்ட தீர்வு கேட்குறாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைங்கன்னு எல்லாம் அவர் சொல்லலை அவர் வேறு மாதிரி சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையை ஏன்ட்ட கொண்டாங்க நான் சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் உங்கள்கிட்ட என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஏண்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க நான் சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் அப்போ அந்த மன்னர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சாமி வந்து பிரச்சனை வந்து வெளியே இருந்தனா உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம் பிரச்சனை எல்லாம் எங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை எப்படி சாமி நான் உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும் இது எங்களுக்குள்ளெல்லாம் இருக்குது சொல்லி ஒரு மன்னர் கேட்குறார் அப்போ அந்த ஞானி சொல்கிறார் சரி இப்போ உங்களுக்குள்ள மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற கஷ்டம்தான் ஆனால் ஒன்றும் பண்ணுங்க பிரச்சனை நீட்டு இருந்தால் அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் உங்கள் மனசில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க மனசுக்குள்ளே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே உங்களுடைய பிரச்சனை எங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் அதை கொஞ்சம் லொக்கேட் பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ளே லொக்கேட் பண்ணுங்க நான் அங்கேயே வந்து அதை சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் அப்போ இவர் மன்னர் தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே எட்டி பார்த்து அந்த பிரச்சனை எங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி தனக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் எட்டி பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சாமியை உள்ளே எட்டி பார்த்தா உள்ள உன்னையுமே காணுமேங்கிறார் அப்போ அந்த ஞானி கேட்குறார் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நீங்கள் தான் சொன்னீங்க இப்போ பிரச்சனை இல்லைன்னு நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்றும் இருக்கா அல்லது இல்லையா நீங்கள் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறீங்களா அல்லது இல்லாத ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறீங்களா பிரச்சனை நீ இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம ஏதாவது தீர்வு சொல்கிறோம் பிரச்சனை அங்கே இல்லைன்னு சொன்னால் எப்படி தீர்வு சொல்ல முடியும் இப்போ உண்மையில் பிரச்சனை இருக்குதா அல்லது இல்லையா இப்போ ஆன்மீகம் எப்படி இல்லாமல் டெவலப் ஆகிருக்கு 
இது எதுக்காக டெவலப் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு தான் டெவலப் ஆகிருக்கு ஆனால் இப்போ பேசிக்கலாம் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் பிரச்சனையே அங்கே இருக்கா இல்லையாங்கிறதே பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்காக இந்த ஆன்மீகமாக இல்லாத பிரச்சனைக்காக இந்த ஆன்மீகமாக இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஒரு மீட்டிங் அதில் ஒரு அன்பர் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் ஒரு அன்பர் கேள்வி கேட்டார் இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லா கூட்டத்திலையுமே அந்த கேள்வியையும் பதிலையும் டிஸ்கஸ்னுக்கு டிஸ்கஷனுக்கு எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு அவர் என்ன கேட்டார்ன்னு சொன்னால் எனக்கு சுலபமாக கோபம் வந்துடுது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கன்னு நான் கேட்டார் இப்போ இது பொதுவான சாதாரண கேள்வி தான் ஆனால் இருந்தாலும் நமக்கு ரொம்ப அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஆகிப்போச்சு இப்போ அவர்கிட்ட நம்ம விளையாட்டாக நம்ம ஒரு பதில் சொன்னோம் ஐயா நீங்கள் கோவப்படுற சொல்ல பண்ணிட்டீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறீங்க கோவப்படுறது கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு மட்டும் கஷ்டம் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம்தான் அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டங்கிற கட்சியில் நாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான் ஒரே கட்சி தான் அதனால் உங்களுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இப்போ உங்கள் கேள்வி வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன சொன்னால் கோவப்படுறது சுலபங்கிறது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு என்ன சொன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டங்கிறது செகண்ட் பார்ட்டு இந்த செகண்ட் பார்ட்டை பொறுத்தளவில் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே கட்சி தான் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்லாம் ஒன்றும் ஷேர் பண்ணிட முடியாது நீங்களும் கஷ்டப்படுறீங்க நானும் கஷ்டப்படுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் மட்டும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுங்கள் கோவப்படுறது சுலபம்னு சொல்லிட்டீங்க அது கஷ்டம்னு சொல்லியிருந்தால் உங்களை செய்ய சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் சுலபம்னு சொன்னனால உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் நீங்கள் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்க அது சுலபம் தாங்கிறத நானும் ஏற்றுக்கிடுறேன் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை அறியாமலே ஒரு நம்முடைய ஒரு எண்ணம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நம்ம வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம் தான் அதை சரி பண்ணணுங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ளே எடுத்து நம்ம சரி பண்ணலன்னு சொன்னால் அது சரியாகவே ஆகாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கு வருத்தப்படுறா இருந்தால் வருத்தத்துலேருந்து நாம் தான் விடுபடணும் பயத்துலேருந்து நாம் தான் விடுபடணும் கோபத்துலேருந்து நாம் தான் விடுபடணும் நாம் கண்ட்ரோல்குள்ளே எடுத்துக்கிடணும் சொல்லி நம்முடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோல்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இதனால தான் என்ன சொன்னால் நமக்கு அந்த போராட்டமே இருந்துகிட்டே இருக்கு சரி இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிலவங்க வந்து வருஷ கணக்கில் வருத்தத்தோடு இருப்பாங்க வருஷ கணக்கு பயத்தோடு இருப்பாங்க இப்போ உண்மையிலே வந்து எல்லா எமோஷனுமே அது எவ்வளோ நேரம் தான் இருக்கும் ஒரு பயம் வருது ஒரு வருத்தம் வருது அது நம்மகிட்ட வந்துட்டு நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ஒரு மாதம் இருக்குமா ஒரு மணி நேரம் இருக்குமா மணிக்கணக்கில் இருக்குமா நாள் கணக்கில் இருக்குமா இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஞானிகள்கிட்டெல்லாம் போய் கேட்கணுன்னு அவசியம் இல்லை விஞ்ஞானிகளே கணக்கு போட்டு சொல்லிடுறான் நமக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் இந்த எமோஷன்ஸினுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரங்கிறத நம்ம விஞ்ஞானிகளை வந்து கணக்கு போட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு வினாடிங்கிறது தெரியும் ஒரு சொடக்கு போட நேரம் தான் இப்படி சொடக்கு அடிக்கிற நேரம் தான் ஒரு வினாடி இந்த ஒரு வினாடி நேரத்தை நீங்கள் அறுபது பங்காக வச்சிங்கன்னா ஒரு பங்குக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இவ்வளோ நேரம் தான் ஒரு எமோஷனுடைய ஆயுளே இவ்வளோ நேரம் தான் ஒரு உணர்ச்சியினுடைய ஆயுளே இவ்வளோ நேரம் தான் நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மாதிரி வெடித்து செதறி மறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கு அது மறையும் போது தான் வந்ததே நமக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியும் போது அங்கே அது இல்லை அது அப்படியே வெடித்து செதறி மறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கு 
நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் அது இருக்கிற மாதிரி நினச்சி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த மழை காலத்தில் நம்ம இடி மின்னலெல்லாம் பார்த்துருவோம் ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி மின்னல் வெட்டும் ஒரு நாலஞ்சு வினாடி கழித்து அந்த இடி ஓசை கேட்கும் அந்த மின்னல் வெட்டும்போது யாரும் பயப்பட மாட்டோம் அந்த இடி ஓசைக்கு தான் பயப்படுவோம் இடி ஓசை கேட்கும்போது நம்ம தலையில் விழுந்துருமோனு சொல்லி பயப்படுவோம் ஆனால் எந்த இடி ஓசையும் நம்ம கேட்குறோமோ அது நம்ம தலையில் விழுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அந்த இடிங்கிறது அந்த மின்னல் இந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டோட இடி முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தான் வந்து அந்த ஓசைங்கிறது இப்படி நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா எமோஷன்ஸுமே இப்படி தான் வந்து முடிஞ்சு போனவர் தான் நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணும்போது அங்கே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய நட்சத்திரங்களாக இருக்கும் இது இன்னும் நட்சத்திரம் இது நட்சத்திரம் பேரெல்லாம் கூட சொல்லுவோம் ஒரு சயின்டிஸ்டை கூப்பிட்டு நீங்கள் காட்டினீங்கன்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வினோதமாக இருக்கும் நீங்கள் நட்சத்திரம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் நட்சத்திரமே இல்லைன்னு வருவார் என்னோட கண்ணு முன்னால் நட்சத்திரம் தருது நட்சத்திரமே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு இவர் விஞ்ஞானியான்னுட்டு நமக்கு யோசனையாக இருக்கும் ஏன்னா உண்மையில் அப்படி தான் இருக்குது சயின்ஸ் படி அப்படி தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு நட்சத்திரத்தில் உள்ள ஒளி நம்மகிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு எத்தனையோ வருஷம் ஆகுது எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் பிறப்பிட்ட ஒளி இப்போ வந்து நமக்கு சேருது நாம் அந்த ஒளியை பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நட்சத்திரம் நம்ம பார்க்குற நேரத்தில் அந்த டைரக்ஷனில் நட்சத்திரமே இருக்காது அதை அதுக்கு வேறு எங்கேயோ டைரக்ஷனுக்கு போயிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தோன்றி மறைஞ்சி போயிருது நமக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே வேலையே கிடையாது இல்லாத ஒன்றை நாம் என்னதே ஒன்று சரி பண்ணுறதுக்காக உள்ள முயற்சியில் நம்ம தேவையில்லாத முயற்சி பண்ணி அதை ரினியூவல் பண்ணி விட்டுறோம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் நிறையா தண்ணி இருக்குது நீங்கள் அது மேலே அப்படியே நீங்கள் உங்கள் விரலை வச்சு லேஸாக தொட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னு சொன்னால் நீங்கள் விரலை வச்சு தொட்ட இடத்துல அப்படியே ஒரு சின்ன அலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் இந்த அலையை வந்து சமன்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கையை வச்சு அழித்து நீங்கள் சமன்படுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் தான் அலை உண்டாகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா தன்னாலே சரியாயிரும் இப்போ இதே மாதிரி தான் மலேசியா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே மலேசியா போயிருந்தேன் இப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஹோட்டலோ லாட்ஜோ ஒரு இடத்துல ஒரு வாஷ் பேஷனில் வந்து கை கழுவ வேண்டி வந்தது அது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பில் உள்ள ஒரு டேப் இப்போ நம்ம இடங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு இடது கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வலகையே கழுவிட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் விட்டுட்டிங்கன்னா தண்ணி நின்றோம் சரி அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கையை கழுவிட்டு விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் தண்ணி நிற்க மாட்டாங்குது சரி அவங்க அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளம் பல்ல கொஞ்சம் தட்டி சரி பண்ணுவோன்னு சொல்லி தட்டி சரி பண்ணாலும் நிற்கிற மாதிரி தெரில அப்போ பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா தண்ணி நிற்க மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலான்னு அவர் நம்மளோட சைகையிலே காட்டிட்டு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் என்னோட பொறுப்பு இல்லாமல் சொல்லிவிட்டு போகிறாரு தண்ணி தார்மாராக கொட்டுது சரி அவர் போனால் போயிட்டு போகிறார் நாம் பொறுமையாக கொஞ்சம் தட்டி பார்ப்போம் நீ தட்டுனா தண்ணி நிற்கிற மாதிரி தெரில சரி வேறு என்ன செய்ய முடியும் நம்மளும் போகணுட்டு நம்ம அவரை பின்பற்றி நம்மளும் போயிடுவோம்னு சொல்லி போனான்னா கொஞ்சம் தள்ளி போனோன்னா தண்ணி தானாகவே நின்று போச்சு இப்போ இந்த மாதிரி டேப்பு போனோம் இப்போ நம்ம இந்தியாவிலே நிறைய இடங்களில் இருக்குது நீங்கள் தொட்டால் போதும் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் தண்ணி உற்பத்தி பண்ணுற வேலை மட்டும் தான் நமக்குள்ளே நிறுத்துகிற வேலை நமக்கு கிடையாது அது தானாகவே நின்று கிடாது நம்ம நிறுத்துறதையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்துடுறோம் நிறுத்துறதுக்கு நமக்கு வேலையே கிடையாது அது ஏ அதுவாகவே நின்று கிடாது இப்போ நம்முடைய எமோஷன்ஸை வந்து இதே வேலையை தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம நிறுத்துகிற வேலையை பார்த்துடுறோம் அது சரி பண்ணுற வேலையை பார்க்குறது தான் அது எனக்கு அது வந்து டெவலப் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடும்
இந்த கிராமப்புறங்களில் ஒரு வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு பண்ணையார் அவருக்கு நூறு வேலைக்காரங்க அவர் ஒரு நாள் வந்து குளத்தில் குளிக்கணும்னே ஆசைப்பட்டு கிளம்பிட்டு வந்துக்கிற அப்போ வந்து என்ன பண்ணார்னா குளம் நல்லா தெளிவாக இருக்கா கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வானு சொல்லி ஒரு வேலைக்காரனை அனுப்பி விட்ருக்காரு அப்போ அவன் பார்த்துட்டு என்ன வந்து சொன்னால் ஐயா நிறையா அவர் குளித்து என்னெல்லாமோ பண்ணி குளம் கொஞ்சம் கலங்கி இருக்குது இப்போ குளிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்த்துட்டு வந்தவன் சொல்லிட்டான் உடனே இவருக்கு நூறு வேலைக்காரங்க இருக்காங்க இல்லையா நூறு வேலைக்காரங்க அனுப்பி போய் எல்லாம் குளத்தை தெளி வைங்க அப்போ அப்போங்க அண்ணி அனுப்பி விட்டார் இவங்க நூறு வேலைக்காரங்களை எப்படி தெளிவிப்பாங்க சரி வேறு யாராவது உள்ள உள்ள இறங்காத அப்படி கொஞ்சம் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருப்போம்னு சொல்லி குளத்தை சுற்றி பாதுகாப்பாக உட்காந்துட்டு சும்மா இருக்கிறபோது சரி சும்மா தானே உட்காந்துருக்கு ஏதோ விளையாடிட்டு இருப்போம்னு சொல்லி ஏதோ சீட்டு வந்ததோ விளையாடிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ போனவங்கள காணுமேன்னு சொல்லி அடுத்த வேலைக்காரனை அனுப்பி விட்டுருக்கிறார் அப்போ அவன் போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் ஐயா யாருமே குளத்தை தெளிய வைக்கல சும்மா கரையில் உட்காந்து சீட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க உடனே கோ அந்த பண்ணையார் கோவம் வந்துட்டுது எப்படி நான் குளத்தை தெளிய வைக்க சொன்னால் இவங்க கரையில் உட்காந்து சீட்டில் இல்லை எல்லாரையும் குளத்தில் இறங்கி குளத்தை தெளிய வைங்க சொல்லு நின்று சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாரு அவங்களும் என்னென்னா நூறு வேலைக்காரங்களும் குளத்துக்குள்ளே இறங்கிட்டாங்க குளத்தை தெளிய வைக்கிறதுக்கு எப்படி தெளிய வைப்பாங்க இதே கதை தான் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பிரச்சனைகள் நம்முடைய எமோஷன்ஸ் வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணி குளத்துக்குள்ளே இறங்கி கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்கோம் அது அப்படியே தான் ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்கு நாம் வந்து அங்கே தேவையில்லாதபடி ஒரு பொறுப்பை எடுத்து தேவையில்லாத ஒரு கலாட்டா பண்ணுறதுனால தான் பிரச்சனை அதிகமாகிட்டு இருக்கு நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா தன்னாலே சரியாயிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ஞானிகளுமே இப்படி தான் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க எதையோ ஒன்றை பண்ணி என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு நிலையில் அவங்க சும்மா உட்காந்துடுறாங்க உட்கார்ந்த நிலையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தானாகவே ஏங்க ஆரம்பிச்சிடுது எல்லாமே சரியாயிருது இப்போ இதில் வந்து இப்போ நம்ம புத்தரை பார்த்தோம் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் கடைசியில் அந்த ஒரு எல்லா முயற்சியிலையுமே ஒன்றும் பலன் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து எல்லா முயற்சியும் கைவிட்ட நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சி அந்த அது நடக்க வேண்டியது தானா நிகழ்வு ஆனால் இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நம்முடைய இயலாமையை தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் வேறு எதையோ ஒன்று நம்ம அடைய வேண்டியதை கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ஏழாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அங்கே எல்லாமே தானாகவே ஏங்க ஆரம்பிச்சிடுது நாம் புதுசாக எதையுமே க்ரியேட் பண்ணலை நீங்கள் புதுசாக எதையாவது க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கொண்டு வந்ததுலாம் உங்களை விட்டு போயிடும் ஆனால் இது இயற்கையானது இந்த இயற்கையானது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது தானாக இயங்கிட்டு இருக்கு நாம் இயக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தானாக இயங்குற இயக்கத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் தானாக இயங்குற இயக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அது அதுவாக இயங்கிட்டு இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ உங்களை வந்து நான் வந்து ஒரு சுவாச பயிற்சி ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு பத்து வினாடி உங்கள் மூச்சை உள்ளே எழுங்க பத்து வினாடி மூச்சை வெளியே விடுங்க பத்து வினாடி உள்ளே எழுத்து பத்து வினாடி வெளியே விடணும் எல்லாருமே கரெக்டாக டைமை பார்த்துக்கிட்டே பத்து வினாடி உள்ளே எழுத்து பத்து வினாடி வெளியே விடுறோம் இப்படி ஒரு அரை மணி நேரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அரை மணி நேரம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அரை மணி நேரம் நீங்கள் இழுத்து விட்டுட்டீங்க அரை மணி நேரம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும் அரை மணி நேரம் நீங்களாக எழுத்து விட்டீங்க அரை மணி நேரம் முடிஞ்ச பிறகு அதுவாக சுவாசம் நடக்கும் நீங்கள் இழுத்து விடணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் இழுத்தாலும் இழுக்கலாம் சுவாசம் அது பாட்டுக்கு நடக்கும் இப்படி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா ஞானிகளுமே அவங்க மனசு என்னெல்லாமோ பண்ணி அதை இயக்கி பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு கடைசியில் ஒரு நேரத்தில் எல்லாத்தையும் கீழே விட்டுறான் போட்டுடுறாங்க போட்ட நிலையில் அந்த மனசு அதுவாக இயங்குறதை கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க 
அப்போ நம்முடைய மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறது தான் வந்து லிபரேஷனுங்கிற பேர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம லிபரேஷனுங்கிற பேரில் ஏதோ வினோதமானே என்னெல்லாமோ கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டுங்கிறது லிபரேஷன் தான் அந்த லிபரேஷனுக்கு வழியாக இருக்கிறது வந்து என்லைட்டன்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அந்த லிபரேஷன் அடைகிறதுனால நம்முடைய எல்லா இதுவும் முடிஞ்சு போயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த லிபரேஷனுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை மனசு வந்து சுதந்திரமாக இயற்கையாக இயங்குறதுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் உண்மையிலே இப்படி தான் இயங்கிட்டு இருக்கு நாம் என்ன பண்ணிடுறோன்னு சொன்னால் அதை நம்ம இயக்குறதுக்காக முயற்சி பண்ணிடுறோம் நம்ம பண்ணுற முயற்சி தான் பிரச்சனை ஆகுது என்ன ரெக்கார்டிங் ஆகுதா எதுவும் ப்ராப்ளமா அப்போ இதில் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு ஏதோ அடையணும் அடையணும்னு சொல்லி நினச்சி நம்ம நிறைய தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் உண்மையிலே அந்த அடையப்பட வேண்டிய விஷயங்கிறது ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயமே இல்லை அது ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் ஆனால் அந்த சர்வசாதாரணமான விஷயத்தில் தான் பிரம்மாண்டமும் இருக்குங்கிறது நமக்கு புரிய முடியாமல் போயிடுது ஏன்னா நமக்கு வந்து அதை பற்றி நிறைய பில்டப் ஆகி போச்சு ஞானம்னா அப்படி இருக்கும் லிபரேஷன்னா இப்படி இருக்கும் சரி எல்லாருமே என்ன சொன்னா எல்லாருமே வானத்தில் தான் எட்டி பார்த்துருக்கோம் லிபரேஷன் அங்கே தான் இருக்குது ஞானம் அங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆனால் உண்மையிலே என்ன சொன்னால் அது நம்ம காலுக்கு கீழே இருக்க அவ்வளோதான் நம்ம காலுக்கு கீழே இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம ஆகாயத்தில் எட்டி பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஜன்கதை அதாவது ஒரு புதுசாக ரெண்டு சீடர்கள் வந்து ஒரு மடாலயத்துக்கு வராங்க அப்போ அந்த ஜென் மாஸ்டர் வந்து கேட்குறார் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் பல ரசங்கள் வேணுமா அல்லது எங்கள் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை உங்களுக்கு தரட்டுமா அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தமான பழச்சாறு இது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த மடாலயத்தினுடைய தலைமை துறைவி சொல் கேட்குறார் அப்போ அந்த புதுசாக வந்தவங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் நாம் எத்தனையோ பழச்சாறுகள் சாப்பிட்ருக்கோம் இந்த ஜென் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை இது வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டதே இல்லை சரி அதை அன்னைக்கு சாப்பிட்றோம்னு சொல்லி முடிவுக்கு வராங்க சரி எங்களுக்கு உங்கள் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே கொடுங்க சுவாமின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது என்னடா தண்ணியை கொடுத்து நம்மளே ஏமாத்திட்டாங்களே மொட்டாலயத்தின் சிறந்த பானம்னு சொல்லி மறுநாளும் அதே மாதிரி காலையில் அந்த குரு கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன பானம் வேணும் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமா அல்லது பழச்சாறுகள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் சுதாரிச்சிடுறாங்க இன்றைக்கி சரி இன்றைக்கி நம்ம பழச்சாறுகளையே நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிடுவோம் மடாலயத்தில் சிறந்த பானெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு பழச்சாறுகளை கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒரு பழச்சாறு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த அவங்க கேட்ட பழச்சாறுகள் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க எப்போ தாகம்னு கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பழச்சாறை தவிர தண்ணியை கொடுக்கறது நிப்பாட்டிடுறாங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சரியாக இருக்குது நாலாவது நாள் என்னென்னு சொன்னால் பழச்சாரை பார்த்தாலே வாமிட் வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது நாள் கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடித்தமான பழச்சாறு வேணுமா அல்லது மடாலயத்தின் சிறந்த பானம் வேணுமான்னு கேட்குறாரு இப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்லிடுறான்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மடாலயத்தின் சிறந்த பானம் போதும் சுவாமின்னு இடுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் தண்ணிக்கும் பழச்சாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பழச்சி தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷம் பழச்சாருக்கு இருக்க சுவை தண்ணிக்கு இருக்கவா செய்யுது ஆனால் ஏன் அதை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட முடியல பழச்சாரு நமக்கு இருந்துச்சு சொன்னால் ஏன் வாமிட் வருது தண்ணியை குடிச்சு யாராவது வாமிட் பண்ணுறாங்களா ஆனால் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இது நமக்கு நமக்கு ஏற்புடையதாக இருக்குது எப்போவும் நமக்கு நம்மளோட சேர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்குது பட் இருந்தாலும் பிரம்மாண்டமாக அதுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கு 
இப்போ இது வந்து இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசு வந்து நேச்சுரலாக இயங்குறது தான் லிபரேஷனுங்கிறது அதில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமே இல்லை மனசு இயற்கையாக அது பாட்டுக்கு இயங்குதுன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் அப்படி தானே இயங்குது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிரச்சனையோடு வராரு என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு வழி என்ன சுவாமின்னு கேட்குறாரு அதுவாக இயங்கிட்டு போட்டு நம்ம ஒரு பதில் கொடுத்து அவர் என்ன ஆவார் வேறு சென்று வேறு குருநாதரை பார்க்க ஓடிடுவார் அவ்வளோதான் சரி இவருக்கு சரி விவரம் தெரியாது போல இவரும் ஏதோ விவரம் படி விவரம் பத்தாதவராக இருக்கிறாரு நம்ம வேறு விவரம் தெரிஞ்ச ஒரு சாமிகிட்ட போவோம்னு சொல்லி போயிடுவார் இப்போ உண்மையில் என்ன சொன்னால் மனசு அதுவாக இயங்குறது தான் அந்த நிலை எவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு சாதாரண தண்ணி மாதம் தான் பழச்சாருக்குள்ள விஷயம் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பிரம்மாண்டம் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது மனசு அதுவாக இயங்குறதுல எப்படி என்ன விசேஷம் தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷம் ஒரு பழச்சாரில் விசேஷம் இருக்குது இப்போ நம்ம அனுபவங்கள் வந்து உயர்ந்து எத்தனையோ அனுபவங்கள் இருக்குது ஒரு நல்ல ஆனந்த அனுபவம் நல்லாயிருக்கும் பெயினாக இருக்கிறது துக்கமும் துயரமும் கஷ்டமாக தானே இருக்குது அப்போ அதுவாக இயங்கும்போது தேவையில்லாதெல்லாம் குணந்துறது இல்லை ஒரு நல்ல அனுபவங்களை குணந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ தியானங்கள்லாம் பண்ணுறோம் ஒரு பரவச நிலை கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அது நிரந்தரமாக நீடித்தா நல்லாயிருக்கும்ல இப்போ இந்த மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி தான் நம்முடைய மனசு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிரு இப்போ அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு தண்ணி தான் உயர்ந்தது இருக்கிற பானங்களே சிறந்தது தண்ணி தானே சொல்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ சொல்லி அவங்க அவங்கள ஒரு பிரம்மாண்டத்தை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு நம்ப வச்சு என்ன எதோ பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறது தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ பாடுபட வேண்டியிருக்கு அப்போ என்னெல்லாமோ ஆன்மாவை கொண்ட வேண்டியிருக்கு என்னெல்லாமோ பிரம்மம் ஆன்மான்னு என்னெல்லாமோ பேரை கொண்டு வந்து கடைசியில் அது அதுவாக இயங்குங்கிறத கொண்டு வர்றதுக்கு என்னெல்லாமோ பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்படி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பிரம்மாண்டப்படுத்தினதுனால உண்மையிலே மேட்ரு வந்து சாதாரண மேட்ரு அவ்வளோ சார் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் இல்லாத மேட்ரு அவ்வளோதான் ஒரு சர்வசாதாரணமாக எல்லாருக்கும் சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அது ஆனால் அதில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமும் இருக்குது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் இதை வந்து ஒரு முழு மனசோடு நீங்கள் ஏற்றிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய பிரம்மாண்டத்தை நீங்களே பார்க்கலாம் அது முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிடலைன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தேடிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அந்த தேடுதல் இருக்கிற வரைக்கும் போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தேடுதலை விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மைண்டு வந்து லிபரேட்டட் மைண்டாக இயங்குறத நம்ம பார்த்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து நமக்கு வந்து கடைசி வரைக்குமே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும் அங்கே எந்த பிரச்சனையுமே தங்காது எல்லாம் வரும் போயிடும் ஆனால் இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த காலத்தில் நிறைய இந்த இதுகள் வந்து பக்திங்கிற பேரில் வந்து சரணாகதிங்கிறத இந்த இதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்கிடும் உனக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நம்பி விசுவாசமாக இருந்தான்னு சொன்னால் மனசு அது வாக்கில் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது யாரோ ஒரு கோடியில் ஒருத்தர் லட்சத்தில் ஒருத்தருங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மற்றபடி வந்து சரணாகதி ஈஸியாகலாம் வராது ஆனால் நீங்கள் வந்து அறிவு பூர்வமாக நம்ம அறிவினுடைய எல்லை அறிவினுடைய இயக்கத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை அது சனா தான் இயங்குது எல்லாமே தானாகவே சரியாயிரும்ங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சாதாரண ஒரு சராசரி மனிதன் கூட புரிஞ்சுக்கிட முடியும் சாதாரண ஒரு சராசரி மனிதன் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் நீங்கள் எடுத்துருக்க முடியாது உண்மையிலே அது பிரம்மாண்டம் தான் ஆனால் அது வந்து ஒரு சராசரி மனிதனாலேயும் அதை ரீச் பண்ண முடிய அடையக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்குது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ நம்ம அதை மட்டும் நம்ம வந்து அதனுடைய மனதினுடைய இயக்கம் உண்மை என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நிலையில் நமக்கு வந்து எல்லாமே மாற்றம் ஏற்பட்டுருது இப்போ இதில் என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அந்த காலத்தில் யாரோ ஒருத்தர் கோடியில் ஒருத்தர் தான் அல்லது லட்சத்தில் ஒருத்தர் தான் ஞானியாக இருக்க முடியும் அவருமே வந்து எங்கேயோ காடு மலைகள்னு சொல்லி அப்படியே போயிடுவார் ஆனால் இப்போ இது வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது யார் புரிஞ்சிட்டலாம் அத்தனை பேருமே ஞானி ஆகிடலாம் நீங்கள் என்ன வேலையில் இருந்தாலும் சரி அந்த இதில் நீங்கள் ஞான நிலையிலே இருந்துக்கிடலாம் 
நீங்கள் ஞானியாக இருந்து உங்களுடைய பணிகளை நீங்கள் தொடரலாம் இதுக்கு நீங்கள் காட்டுக்களை போய் வீட்டெல்லாம் திறந்து குடும்பத்தையும் கஷ்டப்படுத்தி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தி நீங்கள் எங்கேயோ போய் உங்களை மறைஞ்சு வாழணும்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் எல்லா வேலைகளையும் செய்துக்கிட்டு நீங்கள் ஞானியாக இருந்தே உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ அக நம்ம அறிவை பொறுத்த அளவில் நம்முடைய மனசை பொறுத்த அளவில் நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் நமக்கு செய்கிறதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அது நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டால் போதும் அந்த மன இயக்கத்தை சுதந்திரமாக விட்டால் போதும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதனால் என்னென்னு சொன்னால் லிபரேஷன் நமக்கு ஏற்படுது இப்போ இது என்னென்னா நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்முடைய மனோ இயக்கத்தை பொறுத்த அளவில் கரெக்டாகிருது இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரியாக இருக்கீங்க அல்லது ஒரு தொழில் பண்ணுறீங்க இப்போ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதையும் ஃப்ரீயாக விட்டுற முடியுமா செய்கிற வேலைகள் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக எப்படி அது வாட்டு நடக்கணும்னு விட்டுற முடியுமா இப்போ இதனால தான் என்னென்னு சொல்லி நம்ம அகம் புறம்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அகத்தில் நீங்கள் எப்படி செயல்படணும் புறத்தில் எப்படி செயல்படணும் இப்போ அந்த காலத்தில் சாஸ்திர ரீதியாக அதை வந்து வேறு மாதிரி பிரித்தாங்க பாரமார்த்திய சத்தியம் விவகாரிய சத்தியம்னு பிரித்தாங்க இப்போ நாம் வந்து அதை வந்து அகம் புறம்னு நாம் பிரிச்சுக்கிடும் நீங்கள் அகத்தை பொறுத்த அளவில் உங்களை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருங்க எதையுமே பிடிக்காதுங்க எதையுமே மாற்றாதுங்க அதை அது போக்கில் விட்டுருங்க உங்களுடைய எமோஷனை பொறுத்த அளவுலையோ உங்களுடைய எத்தனை என்ன என்னென்னலாமோ உணர்ச்சிகள் என்னென்னமோ தாட்டு எப்படி எல்லாமோ வருது எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க நீங்கள் செய்கிறக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் புறத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் அப்படி விட முடியாது செய்ய வேண்டியது செய்யத்தான் செய்யணும் அப்போ அங்கே வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாததுங்கிறதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாதுங்கிற பிரிவு இருக்குது அதை நீங்கள் செய்யுங்க செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்க செய்ய வேண்டாததை செய்யாதுங்க அகத்தை பொறுத்த அளவில் அவங்களுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே ஃப்ரீ அங்கே எதுவுமே நீங்கள் குற்றமே கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அகத்தை பொறுத்தளவில் நீங்கள் எப்போவுமே சர்வம் பிரமமயம் எல்லாம் ஈசன செயல்னு சொல்கிற மாதிரி அங்கே வந்து உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது எல்லாமே தானாக நடக்கிற மாதிரி விட்டுரும் புறத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் பொறுப்பாக இருந்துக்கிடுங்க அகத்தை பொறுத்தளவு எந்த பொறுப்புமே எடுக்கக்கூடாது அவ்வளோ பொறுப்பு எடுக்கிறதா அங்கே பிரச்சனை புறத்தை பொறுத்தளவில் அப்படி இருக்க முடியாது அங்கே நீங்கள் பொறுப்பு எடுத்து தான் எல்லா செயலையும் நீங்கள் செஞ்சாகும் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும் அகத்தை பொறுத்தளவில் தான் நம்ம புரிதல்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அங்கே போய் நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கோ இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம புரிஞ்சிட வேண்டியது இல்லை நான் இப்படி இருக்கேன் நான் இப்படி ஆகணும் நான் நல்ல நிலையில் இல்லை நல்ல நிலையில் வரணும் நீ நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அங்கே நம்ம வேலையை க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் அப்போ அகத்தை பொறுத்தில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அகத்தை பொறுத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது அதான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்கிறோம் என்லைட்டன் பண்ணி சொல்கிறோம் இப்போ அந்த காலத்தில் என்னென்னு சொன்னால் இதை வந்து ஆன்மாங்கிற மாதிரி ஆன்மா உங்களுடைய நிஜ சுரூபம் ஆன்மஸ்வரூபம்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் முக்தி அடைஞ்சிடுறீங்க லிபரேஷன் அடைஞ்சிடுறீங்கிற மாதிரி அவங்க இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க உண்மையில் என்ன சொன்னால் அவங்க வந்து சுற்றி உழைச்சி வர்றதுனால நிறையவர் வந்து அப்படியே சுற்றி சுற்றியே போயிடுறாங்களோ இல்லையா கரெக்டாக வர வேண்டிய இடத்துக்கு வராமல் போயிடுறாங்க உண்மையில் இந்த மைய கருத்தை வச்சு தான் அவங்களும் வளர்க்குறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து சரியாக விளக்க தெரியாதபடி எங்கேயோ பண்ணதுனால அது நம்மளை சுத்த விட்ட மாதிரி ஆயிடுது ஆனால் பேசிக்கலான உண்மை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு அம்மா கோயம்புத்தூரில் முன்னால் வேண்ட தொடர்பில் இருக்கும்போது கோயம்புத்தூரில் இருந்தாங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வினோதமான சில அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படும் சமாதி நிலை ஏற்படும் பரவச நிலைகள் ஏற்படும் அவங்க வந்து அவங்க முற்புறவியில் வந்து ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்சருக்கு நேரடி சீடராக இருந்ததாக அவங்கள பற்றி சொல்லுவாங்க அவங்க எந்த தப தியானங்கள் எதுவுமே பண்ணுறதில்ல இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் ஏற்படும் அப்போ ஒரு முறை அவங்க என்கிட்ட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க 
இப்படி எனக்கு ஒரு பரவச நிலை ஏற்படுத்தியா அது ஏற்படும் பொழுது நானே கடவுளாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயான்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போ இது உயர்ந்த அனுபவம் தாம்மா அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை நீங்கள் எந்த பயிற்சி முயற்சியுமே பண்ணாமல் இயற்கையாகவே நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் பர்த்லேயே ஒரு உயர்ந்த நிலை தான் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பரவச நிலை ஏற்படுறதுக்கு பதிலாக கோபமோ பயமோ வருத்தமோ வேறு ஏதாவது மோசமான உணர்ச்சிகளோ ஏதாவது ஏற்பட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த உணர்ச்சிகளுக்கும் அந்த அனுபவங்களுக்கும் இந்த பரவச நிலைக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாதுமா இந்த அகத்தை பொறுத்தளவில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எதுவாக இருந்தாலும் அதுவாக வந்துட்டு அதுவாக போயிடணும் நாம் எதையுமே கிரியேட் பண்ணக்கூடாது நல்ல எமோஷன் சொல்லி நீங்கள் எதையாவது பிடிச்சி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிரும் இப்போ அவங்களுக்கு என்ன சொன்னால் இந்த மாதிரி சில அனுபவங்களை விட இருக்கிறதுனால நிறைய அவங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் கூட நிறைய ஏற்பட்டுது அவங்களுக்கு அதனால் அந்த அனுபவங்களெல்லாம் நீங்கள் பிடிச்சி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு போராட்டம் எல்லா அனுபவங்களும் வந்துட்டு போட்டோம் நீங்கள் நீங்களாக கொண்டு வரல அதுவாக வரட்டும் வந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் நீங்கள் எதையாவது பிடிச்சி வச்சு நல்ல அனுபவம் நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்லி பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிரும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் வந்துட்டு அதுவாக போட்டோம் அப்போ அகத்தை பொறுத்தவரை இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு ஒரு நான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு நிலையுமே கிடையாது அது ஒரு இயற்கையாக இருக்கணும் அகத்தை பொறுத்தவரை இல்லை நேச்சுரலாக இருக்கணும் அவ்வளோ அங்கே நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை இப்போ தப தியானங்கள்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பிகினர்ஸு ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு எடுத்தடுப்புலேயே அவன் ஒரு பிரச்சனையோடு வரான் அல்லது என்னதே ஒன்று வரான்னு சொன்னால் நீ நல்லா தான் இருக்காப்பா நீ சொன்னான்னு சொன்னால் அவன் நம்மளை விட்டு வேற எங்கேயா ஓடிடுவாங்கள அப்போ அவனுக்கு வந்து நீ எதையோ ஒன்று பண்ணுன்னு சொன்னால் தான் அவனுக்கு எதையோ ஒன்று பண்ணுற மாதிரி எதையோ அடைகிற மாதிரி எதோ ஒன்று கிடைக்கும் ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அதே திருப்பி திருப்பி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான்னு சொன்னால் அப்படியே இந்த செக்கு மாடு சுற்றிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி சுற்றிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஒரு பிகினர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் பண்ணலாம் ஒரு தியானங்கள் பண்ணலாம் சில அனுபவங்கள் அடையலாம் எல்லாமே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே தோன்றி மறைகிற மாதிரி இருக்கிறதா கிடைக்கும் நமக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு எந்த நிலையுமே இருக்கக்கூடாது நாம் எதையாவது ஒரு ஸ்டேட்டோ ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ ஏதாவது ஒரு அனுபவமோ ஏதாவது இருந்துன்னு சொன்னால் அதுதான் பிரச்சனை நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்க மாதிரி ஒரு அகத்தை பொறுத்தளவு நீங்கள் ஒரு லிவிங் ரிவராகவே போயிடணும் ஒரு ஆறு எப்படி ஓடிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம மனசு இயக்கம் வந்து உண்மையில் அப்படி தான் இருக்குது நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் உள்ளே பொருந்து கையை விட்டுறோம் நெல் நீ இப்படி இரு அப்படின்னு கையை விட்டுறோம்னு சொன்னால் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆ ஓடுற ஆற்றுக்குள்ளே கை விட்டால் என்ன ஆகும் கையை சுற்றி தண்ணி சொல்லலாம் ஆரம்பிச்சோம் தரிச்சு தண்ணி வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டை சுற்றுது நம்ம கையை கொஞ்சம் ரைட்லேருந்து லெஃப்டை சுற்றுனா சென்னி சரியாக வந்தால் சுழல் போகமானா போகாது கையை எடுக்கிற வரைக்கும் சுழல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் அகத்தினுடைய இயக்கத்தை பொறுத்தளவு நமக்கு எந்த வேலையுமே இருக்கக்கூடாது அது நேச்சுரலாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் புறத்துக்கு செய்யுங்க புறத்துக்கு நீங்கள் தான் செய்யணும் அது தானாலாம் நடக்காது அப்போ நம்ம வந்து நாமளாக செய்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தானாக இயங்குற மாதிரி ஒரு இடம் நாம் வந்து செய்கிறதுக்கு செயல்பட்டு நம்ம முயன்று செய்கிறதுக்குன்னுட்டு ஒரு இடம் அது புறத்தை பொறுத்தில் முயற்சி பண்ணி செய்யுங்க அகத்தை பொறுத்தில் ஃப்ரீயாக விட்றங்க அந்த ஃப்ரீயாக விடுறதுக்கு என்ன சொன்னால் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் ஃப்ரீயாக விட முடியும் நமக்கு அங்கே ஏதோ நம்மளோட அடையணும் நம்ம நேற்று இப்படி இருக்கணும் இன்றைக்கி இப்படி மாறி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டை நல்லா வச்சுக்கிடணும் ஒரு நல்ல ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருந்தாதுன்னா நல்லது மோசமான ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுது நம்மளை இப்போ நல்ல ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் நம்ம இருக்க வேண்டாமான்னு சொல்லி நம்மளை வந்து பிடிச்சி இது பண்ணி அடைச்சி வைக்கிறதுக்குள்ள முயற்சி இருக்கிற வரைக்கும் போராட்டம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆக போராட்டம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மைண்டே வந்து லிபரேட்டட் மைண்டாக மாறிடும் அதுவாக இயங்கும்போது ஒரு ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா எல்லா அழுக்குகளையும் அடிச்சுட்டு போயிடும் அது நீங்கள் வேறு நபராகவே மாறிடுவீங்க நீங்கள் மனசு வந்து சுதந்திரம் ஆகிட்டுன்னு சொல்
ஆனால் என்ன சொல்ல சொன்னால் அந்த மனசு வந்து லிபரேட்டட் மைண்ட் அது வரைக்கும் என்ன சொன்னால் நீங்கள் ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்டில் இருந்து சரிங்க உங்களையும் சரி பண்ணணும் சரி நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வேலையும் சரி பண்ணணும் நீங்கள் உங்களை சரி பண்ணுற வேலையை விட்டுருங்க செயலில் சரி பண்ணுற வேலையை மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க உங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் எல்லாம் தானாக தான் சரியாக தான் நடந்துகிட்ருக்கு நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது தான் நம்ம வந்து என்லைட்டன்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம வரணும் இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தால் தான் அது வேலை செய்யும் அது இல்லை நாம் கொஞ்சம் மாறணும் இந்த இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடணும் ஒரு நல்ல குணத்தோடு இருக்கணும் நல்ல எமோஷனோடு இருக்கணும் இன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு எண்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை நோக்கி தான் நீங்கள் போய்ட்டு இருப்பீங்க அதை நோக்கி தான் போராடிக்கிட்டே இருப்பீங்க இப்போ அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு கோல்ங்கிறது இருக்கிற இருக்க அது நம்ம ஒரு போராட்டத்தை தான் கொடுக்கும் அப்போ இந்த கோல்ங்கிறதே அகத்தை பொறுத்தில் இருக்கக்கூடாது எல்லா கோலையுமே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கீழே போட்டணும் அங்கே வந்து நேச்சுரலாக இருக்கணும் அவ்வளோ அதை அதுவாக விட்டுறணும் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துடணும் அவ்வளோ புறத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்க அங்கே வந்து நீங்கள் எல்லா பொறுப்பையும் எடுத்துக்கிடுங்க எந்த பொறுப்பையும் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது நம்ம நாளைக்கு இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அந்த அகம்புறம்ங்கிறத தான் நம்ம வந்து ஏன்னா இது வந்து நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மெயின்ங்கிறனால இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ நாளைக்கு வந்து அந்த அகம்புறம்ங்கிறத ரெண்டையும் இணைச்சி நம்ம இது பண்ணும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியுமே இந்த அகம்புறத்தோட இதுக்கு அப்புறம் தான் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் உள்ள கேள்வி தான் மோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து அதிகமாக கேள்வி பதில் வச்சுக்கிட்டதில்ல அதனால் இன்றைக்கி நம்ம இந்த இதோட முடிச்சுக்கிடுவோம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால் என்னங்கிறது மட்டும் ஒரு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிடுங்க என்னென்னா பேசணுங்கிறத ரிவ்யூ பண்ணிக்கிடுங்க நம்ம நாளைக்கு வந்து காலையில் உள்ள ச ஃபஸ்ட்டு செஷனில் இந்த அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு என்ன நாம் எப்படி செயல்படணும் எங்கே செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது என்கிறத நாம் நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதில் நம்ம கேள்வி பதில் எல்லாம் பார்க்குறோம் நேரில் கேட்குறவங்க மேடையில் வந்தே கேட்கலாம் அல்லது நீங்கள் இருக்க இடத்துல இருந்தே கூட கேட்கலாம் இல்லைன்னா கேட்குறதுக்கு தே தயக்கமானவங்க பேப்பரில் கூட எழுதி கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் தான் அது வந்து நம்ம இது வந்து லைவாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஏன்னா வச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் சந்தேகத்தை உங்களுடைய இதை வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டே இதுக்கு நமக்கு பதில் தெரியலையே நீட்டுலேயும் இருக்கக்கூடாது எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் அந்த கேள்வியை நம்ம மீட் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு நாள் ரொம்ப அதிக நாள் இல்லை நான் திங்கட்கிழமெல்லாம் மத்தியானத்தை ஒரு லஞ்சோடு முடிஞ்சிடும் அதனால் நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் ஃபுல் டே அதுலேயும் என்னென்னா காலையில் விட்டாச்சுன்னா இப்படி இதே மாதிரி சாயங்காலம் தான் இருக்கும் இடையிலலாம் கொஞ்சம் அவுட்டிங் அப்படி இப்படிலாம் டைம் கொடுத்துருவோம் அதனால் கொஞ்சம் லிசலியாக தான் இருக்கும் ப பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் நல்லா பயன்படுத்திக்கிடுவோம் இப்போ இன்றைக்கி கூட நம்ம இது லஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்து 